Здравствуйте! На канале ЭТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. А со мной в студии наш гость, директор сайта «Дата-24» Александр Гальцекер. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Скандал с Министерством обороны, точнее с его заявлением в адрес США и конкретно господина Обамы, э, можно считать, в общем-то, исчерпанным, потому что Министерство обороны выпустило релиз, где содержатся практически извинения за предыдущий выпад, но тем не менее осадок, как говорится, остался, и его продолжают обсуждать, что это было, зачем это было и так далее. Я напомню только тем, кто не в курсе, что Министерство обороны примерно неделю назад выпустила заявление в ответ на, на другое заявление президента США Обамы по поводу того, что договор с Ираном, который был подписан в прошлом году, успешно выполняется, и этому признают даже израильтяне. Это заявление Обамы. Да, заявление Обамы. Так вот, в ответ было заявление Министерства обороны, достаточно резкое, о том, что на самом деле это все не так, что Израиль это соглашение по-прежнему критикует. И в этом заявлении даже сравнивается то, что произошло, имеется в виду договор шестерки с Ираном, сравнивается с Мюнхенским сговором. Употребляется фамилии Гитлер, Холокост. И так далее. Там конкретно сказано, что в качестве исторического примера да. приводится Мюнхенское Мюнхенский соглашение, сговор, сговор да. где говорится о том, что это не спасло евреев от Холокоста. Совершенно верно. Вызвало это множество споров. Кто-то высказался за, поддержал это заявление, кто-то высказался категорически против. А почему, собственно говоря, такой сырбор? Ну, ну выступило Министерство обороны. Оно и раньше у нас, и при другом министре не раз высказывалась достаточно категорично в адрес США. Дело в том, что давайте вернемся к предмету, так сказать, спора. Предмет спора – это иранская ядерная программа. Израиль не менял своих, своих позиций по поводу иранской ядерной программы. И Иран не менял своих позиций в рамках различных соглашений относительно Израиля, будущего Израиля. То есть Иран по-прежнему видит в Израиле главного своего врага. А Израиль опасается иранской ядерной программы. Ничего на самом деле не изменилось. То есть, если бы Барак Обама не, не призвал, так сказать, противников соглашения с Ираном сказать, да, действительно это работает, это, например, дословно то, что он а, захотел сделать, наверное, никто бы не поднимал этот вопрос, потому что он действительно ушел как-то на второй план, хотя, повторюсь, Израиль своей позиции не менял по поводу Ирана. А тогда, может быть, министр обороны израильский, в данном случае Виктор Либерман, может быть, не был бы так резок, в конце концов, это задача министра обороны Израиля защищать Израиль, в том числе и на дипломатическом поприще. То есть напомнить миру о том, что э, иранская ядерная программа продолжает работать и продолжает угрожать безопасности Израиля. Простите, Я подожду... но израильские дипломаты, если вы упомянули дипломатическое поприще, высказали достаточно скептически по поводу этого заявления. Может быть... У них своя позиция, и действительно, как принято в дипломатических кругах, сегодня были опубликованы не от Министерства так сказать, обороны, не от э, канцелярии министра обороны, не от имени канцелярии министра обороны, а от неких, скажем так, профессионалов пресс-служб э, ми, ми, Министерства обороны, может быть, с какими-то еще э, сказать, дипломатическими включениями, были опубликованы не то что извинения на самом деле, а про разъяснения, да, то есть, что сравнение с Мюнхенским сговором, оно было, нет, сказать, не прямым, вот, э, но хотя, если вы меня спрашиваете лично, то действительно Мюнхенский сговор это самое близкое к тому, что происходит. Просто напомним, что Гитлер в 1939 году, когда подписывал э, 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 это, это, это соглашение, он скрывал свои планы по поводу евреев. А Иран сегодня, подписав соглашение с шестеркой, совершенно не скрывает свои планы по поводу евреев и Израиля. Так что я бы на самом деле поискал другой пример, который более резкий, э, не уверен, что он существует в истории, а... Безусловно, на мой взгляд, лично мое мнение, это заявление имело место быть. И не лишним будет миру напомнить, что существует опасность в регионе, в том числе связанная с Ираном. Многие, чтобы закончить эту тему, еще один вопрос. Многие, собственно говоря, все-таки удивились именно резкости этого заявления. В том плане, что Либерман, который сегодня возглавляет Министерство обороны, до этого был министром иностранных дел. И, как говорится, правила этикета знает хорошо. Тем более, что это заявление было сделано на фоне достаточно тяжелых переговоров перед подписанием договора о военной продолжении, договора о военной помощи Американ, Америки и Израилю. А там есть много тоже проблем. И многие сомневаются в том, а надо ли было делать подобный демарш 
Именно в этой ситуации. Я мне трудно э, отвечать за Виктора Либермана, на самом деле. Можно предположить, что напоминание о, о, о иранской ядерной программе, оно как раз очень уместно на, э, на этом этапе переговоров о, о военной помощи США и Израилю. Поэтому могу предположить, что сто, то, то, что, скажем так, то, что Либерман делал с позиции министра иностранных дел, и то, что он делает сегодня с позиции министра обороны, это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Вот. Министр обороны в первую очередь выступает в защиту государства Израиль. Да. Прямо это делает, косвенно он это делает. А министр иностранных дел, в общем-то, его основная его задача – это, так сказать, укрепление отношений Израиля с другими государствами. На этом поприще, наверное, наверное, нужно себя вести более сдержанно. Что касается министра обороны, я совершенно не уверен. Я думаю, что такое заявление вполне уместно, особенно когда речь идет о зле, которое исходит из, из Ирана. Ну, посмотрим, как это повлияет и повлияет ли вообще действительно на тот... Я как раз думаю, что это никак не повлияет ни на что после всех разъяснений, которые были сегодня опубликованы. Кто-то, кому нужно, воспринял это как извинение, кому нужно, воспринял это как настойчивость Либермана на своей позиции. Поэтому я думаю, что на самом деле все пойдет своим чередом. Что инцидент дальше. был исчерпан. Хорошо. Еще две темы, которые я хотел бы с вами обсудить, точнее выслушать ваше мнение. Речь идет о законотворчестве нашего Кнессета. Точнее, о инициативе, с которой выступил депутат Амсалим. Он глава внутренней комиссии КНЕСТа, как, как известно, и представляет в нашем парламенте партию Ликут. Он выступил с инициативой, чтобы был инициирован законопроект, по которому премьер-министром, скажем ну так, чтобы долго не вдаваться в технические детали, был не подсуден, не подсуден по так называемым легким нарушениям, как высказался депутат, потому что законопроекта еще, собственно говоря, нет, есть только инициатива, что эти уголовные нарушения предусматривают до полугода наказания. Чтобы, от эти, чтобы эти нарушения, если они будут инициированы, их рассмотрение в адрес премьер-министра, вообще не рассматривались. И он как бы заранее был от них освобожден. Предложение, с одной стороны, неожиданное, с другой стороны, в принципе, о подсудности или неподсудности главы правительства у нас говорили давно, со времен инцидента с Ихудом Ольмертом. Ваша точка зрения? Ну, Во-первых, сам, сам, сама по себе инициатива, она абсурдна. Уже изначально он опирается депутатом Салим на примеры последних премьер-министров, начиная с первой каденции Нитаньягу, потом Эвуд Барак со своими э, Амутот, да. потом был Рель Шарон с э, греческим островом, потом был Эвуд Ольмерт, который сегодня отбывает наказание за часть тех э, преступлений, по которым э, вел, велись расследования. Потом снова Нитаньягу с, э, с новыми расследованиями, с проверками всевозможными и так далее. Но дело в том, что все эти примеры, которые он приводит, они изначально предусматривают наказание гораздо больше, чем полгода. Поэтому все эти примеры, они вообще не имеют никакого отношения к его инициативе. Теперь об этой инициативе. Действительно, много об этом говорят. Все адвокаты, которые защищали премьер-министров на протяжении вот этих лет, о которых мы говорим, хорошие почти два, 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 два десятилетия на самом деле, с 1996 -го года, Говорят о том, что, цитирую дословно адвоката Элизора, который возглавлял группу адвокатов, защищавших Эуда Ольмерта, который говорит, этой страной невозможно руководить. Большую часть времени премьер-министр занят расследованием. Это с одной стороны. С другой стороны, веро вероятно, такие политики, то есть такие люди идут в политику. Если приходится э, полиции заниматься э, расследованием, э, вы поймите, это же не инициатива какого-то полицейского следователя, это прокуратура. Как, как, документы, которые проверяются, как правило, юридическим советником правительства. Прежде чем премьер-министра вызовут на какую-то проверку, во-первых, естественно, считаются с его графиком работы. Поэтому эти расследования длятся годами, потому что на самом деле от одной проверки к другой проверке проходят месяцы. То есть освободить премьер-министра от этого просто невозможно. Ну, Просто невозможно. Опять-таки, речь идет, как правило, о преступлениях, которые предусматривают гораздо большее наказание. Взяточничество, э, сексуальные домогательства, если мы берем пример, пример президента нашего, например. Э, коррупция. Коррупция всевозможная и так далее. Дальше, давайте подумаем, почему именно премьер-министра остановить? А что у нас, министр по делам периферии и внутренних дел, он э, менее судьбоносные решения для страны принимает? 
Давайте начнем прятать министров под различными законопроектами, от, э, которые освободят им время для того, чтобы они действительно занимались внутренними делами, делами периферии. Давайте начнем освобождать э, оперирующих кардиохирургов. Да, ведь они тоже э, решают вопросы жизни или смерти. Зачем им? Чтобы во время операции он думал о том, как ему значит, избавиться от расследования в, в налоговом управлении в этот момент. То есть этому предела нет на самом деле. Поэтому абсурдность, э, она двойная. Во-первых, э, речь идет о преступлениях гораздо более серьезных. Во-вторых, где, где, где проходит граница? То есть именно главу правительства освободить. А если он глава правительства... Э, Три каденции подряд, как у нас Нитаньягу, и на часть преступлений, и часть преступлений подлежат сроку давности. То есть он, получается, отсидел свои каденции, а за взятки, которые он брал 12-15 лет назад, он сказать, не понес наказание. Или за сексуальные преступления, на которые тоже распространяется срок давности. Поэтому я думаю, что этот законопроект он изначально не годится. Да, наверное, как-то нужно больше считаться с действующим премьер-министром в плане расследований. Выслушав внимательно адвокатов, я просто обратил на это внимание, действительно, наверное, нужно с этим считаться больше. Возможно, этот законопроект должен предусматривать, например, я говорю, чтобы по этим преступлениям, по которым премьер-министр не будет сегодня скажем так, подлежать следствию, чтобы на них не распространялся срок давности. Тогда действительно есть какая-то логика в том, что так сказать, пусть отработает премьер-министром, а потом действительно займемся этим. Так во Франции? На, на, например, да, вот тогда, тогда это будет разумно. То, что сделал депутат Амсалем, это очередная такая выходка, скажем так, непродуманная, не очень опытного парламентария. Я думаю, что с годами он сам поймет, что это просто вот была такая пиар-выходка, которая ни, ни к чему не приведет. Результат. Вполне возможно, что он хотел просто сделать приятное. Премьер-министр. Премьер-министр вы, сегодняшнего, вы, вы, учитывая, вы, вы, вы что там непонятно вроде против него, то идет следствие, то не идет следствие. Да, проверяются, пока, да, пока, проверяются. Пока, пока ведутся проверки. Я думаю, что премьер-министр оценил это, и, и на, на, этом, на этом примерно вот эта вся история должна закончиться. Хорошо, у нас осталось еще пару минут, еще одна законодательная инициатива. Мнение по которой мне было бы интересно от вас услышать, просто как от коллеги, тем более, что выдвинула его наша бывшая с вами коллега Ксения Светлова. Я не говорю, что она бывшая журналист, она, наверное, по сей день в душе считает себя журналистом. Но, тем не менее, сегодня она депутат КНЕСТа, и вот она выступила с такой законодательной инициативой, согласно которой должно быть запрещены публикации в средствах массовой информации, на плакатах, в видео, в телетрансляциях, видеоизображения или печатные изображения, фотоизображения террористов. Опять-таки, ваша точка зрения. Ну, тут, видимо, у Ксении Светловой тоже, так сказать, были две чаши весов. Кто я сегодня больше, законодатель или журналист? С точки зрения журналистики, с точки зрения свободы прессы, естественно, эта вещь неприемлемая, потому что изначально отвергает всевозможные репортажи о Марване Баргуте, о котором сегодня говорят все чаще и чаще, как о возможном так сказать, наследнике, палестинском лидере. То же самое касается, опять-таки, это же мы определяем, журналисты, кто террорист, а кто не террорист для, для наших публикаций. То же самое касается всевозможных публикаций, так иначе связанных с лидером Хизбаллы, шейхом Насралой. Ныне покойный Ясер Арафат тоже заслуживал внимания прессы. Махмуд Аббас сегодня тоже э, достаточно популярен <laughs> среди журналистов. Но на другой чаше, чаше весов я тут прекрасно понимаю Ксению, которая еще и кроме всего прочего очень много лет занималась именно журналистикой в, в сфере, так сказать, арабской и достаточно хорошо знает э, палестинский народ, египтян, палестинский народ, э, э, скажем так, наш, на, наши ближние зарубежья. И достаточно хорошо известно. И я полагаю, лучше, конечно, у нее самой спросить, я полагаю, что э, здесь имеет место некая, ну, что ли, идеализация, если хотите, э, террористов. Потому что совершенно понятно, что даже если мы не будем публиковать фотографии террориста, который выехал из деревни Дура, все жители деревни Дура будут прекрасно знать, кто это, найдут его фотографии дома, развешивают их по заборам. Э, совершенно и, верно. И, 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 ну, скажем так, в рамках, по крайней мере, его ближайшего окружения, а когда я говорю деревня Дура, там, если я не ошибаюсь, 86 тысяч населения. То есть это... Серьезный город да. такой. Его, По израильским меркам его, это средний его, город. Его, его почему-то называют деревней, потому что арабский. Вот. Да. Но на самом деле это, это большой населенный пункт, 
скажем так, еврейских таких немного наберется в Израиле. Поэтому идеализация вот в этих рамках, она, конечно, будет существовать все равно. Что касается, так сказать, выхода за рамки, я не уверен, что тот террорист, который выходит совершать теракт, будь то теракт самоубийцы или теракт, который не предусматривает так сказать, смертельный исход для самого террориста, он идет за славой не в глазах своих соседей. Я думаю, что он идет за славой, скажем так, которая лежит в какой-то другой плоскости. Я как атеист, мне трудно сейчас об этом говорить, но она лежит совершенно в другой плоскости. Не в плоскости заборов, не в плоскости газет, журналов, телевидения, интернета и так далее. Поэтому, скажем так, как мера по борьбе с террором, я думаю, что это мало что повлияет, это ну, практически никак не повлияет на уровень террора в нашем регионе. Как журналист, мне это где-то даже мешает. Но как человек, как гражданин Израиля, вы знаете, я готов попробовать. Если это спасет жизнь хотя бы одному израильтянину, если кто-то в результате задумается, что вот это мне помешает, нам ничего не стоит не публиковать фотографии этих террористов, на самом деле, то я как раз не против. То есть то, что называется, давайте попробуем. Хуже от этого не будет. Вот, собственно, мое мнение по, по этому вопросу. Ну что, это тоже позиция. Спасибо за ваш комментарий. Напомню, что со мной в студии был директор сайта Data24 Александр Гальцикер. Всего доброго.